അപ്പോൾ വീണ്ടും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് വ്ളോഗ് ഓട്ടോസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു മഹേന്ദ്ര കാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യണം മഹേന്ദ്ര വണ്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉള്ളത് തിരുവല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിലുള്ളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ദീപജ ദീപക്കേട്ടനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷാജിച്ചേട്ടനുണ്ട് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷേട്ടനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിറ്റോ ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് മഹേന്ദ്ര കാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇപ്പം മഹേന്ദ്ര കാറുകൾ ഇവിടെ ടാറ്റ പോലെ തന്നെ മഹേന്ദ്ര കാറുകളും അല്ലെ മഹേന്ദ്ര എക്സ് യു വി പോലത്തെ വണ്ടികളും പലതരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഒരു കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചും ആ ഒരു ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം ആദ്യം ആദ്യം ഇറങ്ങിയതെന്ന് വെച്ചാൽ മഹേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് ഇറക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൊളേറോയാണ് ബൊളേറോ ആ വണ്ടിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് മഹേന്ദ്ര ഒന്ന് ക്ലിക്കായി വന്നത് ഇച്ചിരി ക്ലിക്കായി കയറി പോയത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്കോർപ്പിയോ ഇറങ്ങുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സൈലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ 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 വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം അതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ റെനോൾട്ടോ ആയിട്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് വെറിട്ടോ വെറിട്ടോ അല്ലായിരുന്നു ആദ്യം ലോകൺ 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 ആയിരുന്നു ലോകൺ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മഹേന്ദ്ര ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് വെറിട്ടോ ആയിട്ട് വെറിട്ടോ ആയിട്ട് ഇറക്കിയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് പാർട്സിനൊന്നും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ആ എംബ്ലം എംബ്ലംസിന് അതിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഡിക്കി ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം അതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഓരോ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകൾ വരുമല്ലോ ആ അങ്ങനത്തെ എത്ര ടൈപ്പ് എഞ്ചിനുകൾ ഈ മഹേന്ദ്രയ്ക്ക് അത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയ മാതിരി ഡി ഐ എഞ്ചിന് ഫസ്റ്റ് സ്കോർപ്പിയോയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ആണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള വേരിയേഷൻ ഇറങ്ങിയത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് അത് കഴിഞ്ഞാട്ടാണ് സി ആർ ഡി അത് കഴിഞ്ഞാട്ടാണ് എം ഹോക്ക് എം ഹോക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പം എം ഹോക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എം ഹോക്കിന്റെ എഞ്ചിൻ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഉള്ള വേരിയേഷൻ വെച്ചാൽ മറ്റ് ഇതിനെ കഴിഞ്ഞും പിക്കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇതായിട്ടുള്ള സഡൻ ആയിട്ട് ഒരു തുടക്കം ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഇല്ല ഇതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള വണ്ടികളെയൊക്കെ എന്താ പറയണ്ടെ ഇത് പുള്ളിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് നല്ല ഈ ഡി സി ആർ ഡി എ പോലത്തെ എഞ്ചിന് ആദ്യത്തെ ഒരു പവർ കുറവേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല ഭയങ്കര എംബോക്ക് ആദ്യം ഇനീഷ്യൽ പവർ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ എഞ്ചിന് പവർ കൂടുതലാണ് എങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കൂടുതൽ ഹോക്ക് എഞ്ചിനാണ് പിന്നെ ഹോക്ക് എഞ്ചിന് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അതിന്റെ സി സി കുറച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഒരു പവർ പുള്ളിങ് കുറവ് പിന്നെ കുറച്ച് മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വണ്ടികൾക്ക് പിന്നെ രണ്ടും സ്റ്റെബിലിറ്റി വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം അത് ഹോക്ക് ആയതിന്റെ പേര് എഞ്ചിൻ അലൂമിനിയം എഞ്ചിൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്പീഡിൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പതാകുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഹോക്ക് കൊണ്ട് സി ആർ ഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എഞ്ചിൻ വെയിറ്റും ഹോക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് സി ആർ ഡിയുടെ സെയിം സസ്പെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഹോക്കിന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാക്കി സൈലോ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനല്ല സസ്പെൻഷൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കാൻ ബോഡി റോള് കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന എഞ്ചിനുകളില് ഏറ്റവും നല്ല എഞ്ചിൻ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അത് ഇത്ര നാളത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നിങ്ങളിപ്പം ഒരാളോട് എടുക്കാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ ഒന്ന് ചോദിക്കുവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു എ
എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂളൻ്റ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ആ ലെവല് വെക്കുന്ന ഫാൻ പഴയ വണ്ടികൾ നോക്കുന്ന രീതി നമ്മൾ എപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ കറക്റ്റ് റെഗുലർ സർവീസ് ആയിരിക്കേണ്ടി വരും നിരവധി സി ആർ ഡി ആകുമ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്യണം വേണ്ടെന്നല്ല ഇൻ കേസ് ഒന്നും ഒരു ഓവർ ഹീറ്റ് ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മഹേന്ദ്രയുടെ വണ്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് കസ്റ്റമർ ജോയിൻറ്റ് നോക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ രണ്ട് ഹൗസിങ്ങിനകത്തെ ഓയിലുകൾ ഗിയർ ബോക്സിനകത്തെ ഓയിലുകൾ പിന്നെ എഞ്ചിനകത്ത് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നവർക്ക് ഈ പറയുന്ന വലിയ കംപ്ലൈന്റുകൾ ഒന്നും വണ്ടിക്ക് മാറില്ല അതുപോലെ ചിലപ്പോ ഫാൻ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ അത് ആദ്യം അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വണ്ടി ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഏതെങ്കിലും പൈപ്പ് വഴി പ്രഷർ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ലീക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് കൂളൻ ലീക്ക് ഈ കൂളൻ ലീക്കിന് ഈ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് റബ്ബർ ഹോസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന നമുക്ക് വരുന്ന പാർട്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ പാർട്സുകളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം കേട്ടുള്ളൂ മഹേന്ദ്രയുടെ സ്കോർപിയോ കാട്ടി ഏറ്റവും ഭയങ്കര ചെലവാണ് മഹേന്ദ്രയുടെ വെറീറ്റോ കൊണ്ട് നടക്കാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര പാർട്സിന് ഭയങ്കര പിന്നെ അവര് ഗിയർബോസിന്റെ ഒരു ബൂട്ട് വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആക്സിൽ ബൂട്ട് അതിന് ഓയിൽ അത് പോവാറ് ഇപ്പൊ അതവര് മാറ്റി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതായിട്ടാണ് ഇനിയും ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മഹേന്ദ്രയുടെ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് വാൽവടി കൊണ്ടുപോകുന്ന നോക്കുക പിന്നെ സൈലൻസിലുള്ള സ്മോക്ക് അതിനകത്ത് ഓയിലിന്റെ സ്മെല്ലോ കാര്യങ്ങളോ മഹേന്ദ്രയുടെ വണ്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും പുക കൂടുതലാണ് ചില ഒരു ചില വണ്ടികൾ കഴിഞ്ഞു ഈ പുക അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മഹേന്ദ്ര വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം പോക കൂടുതൽ സോറി ഡീസൽ വണ്ടികൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ വെള്ള പുകയും വരുന്നുണ്ട് കറുത്ത പുകയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുവാന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ പുകകൾ കാണുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിമ്പിളുകൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ സഡൻ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോഴല്ല കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഇ ജി ആർ വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് 
കത്തിപ്പോകാതെ ഗ്യാസിനെ വീണ്ടും റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് വീണ്ടും കത്തിപ്പോകുന്ന ഗ്യാസ് പകുതി കത്തുന്നതാണ് കത്താത്തതാണ് അപ്പൊ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വരും ഇനി ഈ വാൽവ് സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പോക വരും ഉള്ളിങ്കിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കത്തില്ല ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റക്ക് ആവുക ഫുൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി വലിക്കത്തും ഇല്ല ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ആയിരിക്കും മഹീന്ദ്ര വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മോക്ക് കണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ആണെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പറയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ടർബോയ്ക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരും ടർബോയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നൂറ് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വണ്ടി കാണുമായിരിക്കും വരുന്നത് ടർബോയ്ക്ക് കംപ്ലൈന്റ് വരും ടർബോ കംപ്ലൈന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടർബോയ്ക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊണ്ട് വരാം ഈ പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റുകളും ഉണ്ട് വരാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല ഇത് ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ സ്മോക്ക് വരാം വരാം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എയർ ഫിൽറ്ററിനകത്തൂടെ വലിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഓടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ ഓരും വെള്ളം വലിച്ച് കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നാല് വണ്ടി തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് ദോശ അഴിച്ച് അത് ചീറ്റിച്ച് കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വലിച്ച ഇഞ്ചൻ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ തള്ളിയ കണക്കാട് വളഞ്ഞു പോകും ഇനിയും നമ്മുടെ പുതിയതായിട്ട് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയ വണ്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ടി യു വി അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടി യു വിക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് വലിയ കാശ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷയങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു അടുത്തടയ്ക്കൊരു കണ്ട ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റേഡിയേറ്ററിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ബോട്ടം ഷീൽഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഷീൽഡ് വൈബ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ആ റേഡിയേറ്ററിന് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അടിയിലുള്ള കൂടുതൽ പോകുന്ന ലൈൻ ആ ലൈന് വൈബ്രേറ്റ് ആയിട്ട് അത് ആ റേഡിയേറ്റർ സ്ക്രാച്ച് ആവും സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ട് അതിൽ ഓലിക്ക് കൂളന്റ് കൂളന്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ് കിട്ടി കിട്ടി അത് ഞാനത് ഇപ്പം മഹീന്ദ്രയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സാറും ഞാൻ ട്രെയിനിങ് ഇപ്പം പരിചയപ്പെട്ടാണ് സായ് സായ് സാർ വന്നിട്ട് ആ സാറിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാർ അത് അവിടെ ഇൻഫോം ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടി വി ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അടിഭാഗത്തായിട്ട് നോക്കുക ആ കംപ്ലൈന്റ് കാണിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ലെയർ അതായത് ആ ബോട്ടം ഷീൽഡിന്റെ ഒരു ലെയർ ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലൈന്റ് മാറും അതാ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് അത് പെച്ചിരിക്കുന്ന എന്നെ വെച്ചാല് അതൊരു റേഡിനൊരു സപ്പോർട്ട് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മറ്റേ സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തട്ടായിരിക്കും തട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ രണ്ടൊരു രണ്ടു റേഡിയേറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ മാറി സെയിം കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് അന്നേരമാണ് ഞാൻ മഹീന്ദ്രത്തിനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലൈന്റ് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മൾ കിട്ടിയ ഒരു ഇത് അവിടെ ഒക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്താലും പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്കോർപ്പിയോയ ബൊലേറോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മെയിനായിട്ട് ഡോർ പാടുകളിലെ ഗ്ലാസ് ബീഡിങ്ങുകളൊക്കെ തുരുമ്പ് കയറുന്നു അത് ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബോഡിയുടെ ആ ഒരു മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോ അതോ വണ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് എ സി എ സി വണ്ടിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുരുമ്പാവും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ കാണുന്നത് വണ്ടികൾ മിക്കതും മഴ സമയത്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ പോർച്ചകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വണ്ടികളാണ് പുറത്ത് കൂടുതലും വണ്ടി കൂടുതലും ഒരു പുറത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന മഴ നനയും വെയിൽ കൊള്ളും ആ രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലും വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അല്ലാത്ത കേസുകളും
നമ്മളിത് അറിയില്ല കസ്റ്റമർ ഇത് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം ഓടേണ്ട ഒരു ബോഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നര വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാ അപ്പം വിനയിൽ കസ്റ്റമർ പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് വെല്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഴിക്കുന്നത് അഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് കാണാം ഈ പറയുന്ന ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പുറത്തോട്ടല്ല തിരിച്ച് വണ്ടിക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് വീഴുന്നതെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് മെറ്റൽ ബോഡി ആണ് മഹേന്ദ്രയുടെ വണ്ടികളെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണം ാണ് <laughs> 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 മഹീന്ദ്രയുടെ വണ്ടികൾ കറക്റ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ സർവീസ് ചെയ്യണം എത്ര കിലോമീറ്ററിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിലൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ സമയത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സാണത് കറക്റ്റായിട്ട് മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പം ഇപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുന്ന പറയുക ആദ്യം വരും ആ ഓയിലും കൂളൻറ്റും മാറിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങ് വണ്ടിയും കൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഓയിലുകളാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മഹേന്ദ്ര വണ്ടികളിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സ്കോർപിയോ ആണെങ്കിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നത് മാറുന്നത് ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഗിയർ ബോക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓയിൽ മാറും നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ കമ്പനി കൂളൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മഹീന്ദ്ര സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൂളൻ്റ് ആണ് കൂളൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ മാറണം മാറണം പിന്നെ ക്ലച്ച് ബ്രേക്കിന്റെ ഫ്ലൂയിഡ് അത് എൺപതിനായിരം എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ മാറും മാറണം എയർ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് അഴിച്ച് അവർ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയത് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സി ആർ ഡിക്ക് മാത്രം സി ആർ ഡി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരും ഇയർ ബോക്സും ഡിഫറൻസ് ഓയിലും സെയിം ആയിട്ട് സെയിം ആയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് എം കോക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അത് പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ മാറണം ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ ഇരുപതിനായിരത്തി മാറണം സി ആർ ഡിക്കും ഇരുപത് തന്നെയാണ് ഗിയർ ബോക്സും ഡിഫറൻസ് ഓയിലും നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഇതേപോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈലോക്ക് എഞ്ചിൻ ഓയിലിൽ പീരീഡും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഡി ഫോറിന് പറയുന്ന വേരിയേഷൻ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡി ഫോറിന് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ മാറിയാണ് മാറിയാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡി എ എഞ്ചിന് കറക്റ്റിന് നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം എൺപതിനായിരം പിന്നെ വാല്യു ൂടിയല്ലേഅഭിപ്രായം <laughs> പഴയ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നോ ഓരോ കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അന്നേരം അത് വേരിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ പുതിയത് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ച് വരുന്നത് വേരിയേഷൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ എപ്പൊ ഇറങ്ങുന്ന ഇച്ചിങ് എല്ലാം അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല നല്ല നല്ല ഇതാണ് നല്ല കംഫോർട്ട് ആണ് വണ്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എന്താ പറയണ്ടേ അതുപോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ടൈം പീരീഡിൽ സർവീസ് ചെയ്യണം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ബ്ലോക്കിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ സിഗ്നലിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും അപ്പൊ ക്ലച്ച് ഒരു മൈനൂട്ടായിട്ട് ഒരിഞ്ഞ് തേയുവാണ് അങ്ങനെയാണ് ക്ലച്ചിന്റെ സംഭവിക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സൈലോയ്ക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ഇതാണ് അത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി അത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് മാറുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് മാറുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് മാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ പണിത് രണ്ട്
ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നു നടക്കുന്നു അങ്ങനെ റഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇതായിട്ടില്ല അപ്പം ഇപ്പൊ സൈലേക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്പം മടുത്തു പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ റഫ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് കൂടുതൽ ഈ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലൈന്റ് വരും കംപ്ലൈന്റ് വരും അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ വണ്ടിനും അതും പറഞ്ഞു ആ പുള്ളി സംഭവിച്ച പുള്ളി കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ടൈം പീരീഡില് കറക്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും ക്ലച്ചിങ് കിട്ടിയത് പോലെ അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ വർഷം അടുത്ത് വേറെ വണ്ടി അത് വേണ്ട രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അടുത്തുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് മാറുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ആ രണ്ട് വണ്ടികൾ ഏകദേശം ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു എഴുപതിനായിരം എൺപതിനായിരം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് ക്ലച്ച് കിട്ടിയതായിട്ട് വലിയതില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടി വണ്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് വണ്ടികൾ അതുപോലെ വണ്ടി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ബ്രേക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഒരു പതിനയ്യായിരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നാല് വീല് വായിച്ച് കമ്പനി പറയുന്നത് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് സർവീസ് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ക്ലീനിങ് പറയുന്നത് അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ബ്രേക്ക് ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം എല്ലാ അയ്യായിരത്തിലും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ചിലപ്പോ ഒരു സിലിണ്ടർ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിലിണ്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മാറിയാൽ മതിയായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടർ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലത്തെ ലൈനിന്റെ ഒപ്പം പോകും ഡ്രമ്മും പോകും ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ള് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ അറിയൂ അതിന് അയ്യായിരത്തിൽ സർവീസ് കമ്പനി പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മഹേന്ദ്ര വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്തൊക്കെ ഒരു ഒരു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞായറാഴ്ച എന്തായാലും ഫ്രീ ആവും ഫ്രീ ആവുന്ന ടൈം ആണ് എന്തായാലും ഏത് എന്ത് വലിയ ജോബ് ജോബ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം ഞായറാഴ്ച ഒരു ഒരു എത്ര ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം നോക്കി ഏതായാലും ബോണ്ട് തുറക്കുക ബോണ്ട് തുറന്ന് നോക്കുക ഓയിൽ ലെവൽ നോക്കുക അതുപോലെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് അതുപോലെ ക്ലച്ചിന്റെ നോക്കുക അതുപോലെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിന്റെ ഓയില് അതിന്റെ ലെവൽ നോക്കുക അതുപോലെ കൂളന്റ് കൂളന്റ് ലെവൽ നോക്കുക അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ പ്രതി ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനകത്ത് ഈ ക്ലാവ് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇതുപോലെ കംപ്ലൈന്റ് ആവാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഏതായാലും സർവീസിന്റെ ചെയ്ത് അവിടെ ബാറ്ററി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുക്കത്തൊരു ഒരു ലിക്വിഡ് പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് അത് പെരട്ട് പെരട്ടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് മെയിനായിട്ട് വെക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതുവഴി അപ്പൊ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് ചുമ്മാ ചുമ്മാ വെള്ളം അടിച്ചു വിടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വെള്ളം വീണിട്ട് ആ ബാറ്ററിയുടെ ട്രേ വണ്ടി നമ്മള് ഓടി ഇവിടെ വന്ന് ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും വണ്ടിക്കകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും വണ്ടി അത് ബോണ്ട് തുറന്നൊന്നും നോക്കുകയല്ല അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ചതിന് ബാറ്ററി മൊത്തം തീർത്ത് തീർക്കും തീർത്തിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും വർക്കൗട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് ബാറ്ററി ഇല്ല ഒന്ന് അങ്ങനെ ചില കുറച്ച് പേരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓടുന്ന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തിയാൽ എൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് സ്വിച്ച് ആണ് കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തിയാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിന്റെ ഫ്ലൂഡ് ആണ് ബ്രേക്കിന്റെ ഫ്ലൂഡ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് ഒരു കേസ് രണ്ടാമത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടാ വരാം സ്വിച്ച് സ്ട്രക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം അത് രണ്ടാമത് ഇഷ്യൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി അപ്പോഴേ നിർത്തുക ഇതുപോലെ ഫ്ലൂഡ് കുറവാണ് പിന്നെ വണ്ടി ഓവർഹീറ്റായി നിന്ന് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഒഴിക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഒഴിക്കാം അല്ല പിസ്റ്റം അല്ല ഇതിന്റെ സ്ലീവ് പൊട്ടിപ്പോ പൊട്ടിപ്പോ തണുത്ത വെള്ളം ഇതിന്റെ സ്ലീവ് പൊട്ടു ഹെഡിന് പൊട്ടലുണ്ടാവും അലോമിനിയം കുളച്ചിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ പ
നമ്മളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം മനസ്സിലായി അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഓല് മാറി വിട്ടതാ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആ കംപ്ലൈന്റ് ആയി അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ പേറിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയി പോയി അപ്പൊ ആ ഫുൾ പേറിങ് സെറ്റ് ആ ഗിയർ ബോക്സിനകത്തുള്ള ഫുൾ പേറിങ് സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മാറേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ അത് ചെയ്യണ വെച്ചാല് ഒരു അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വിട്ടേലും ഓൾമോസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒന്ന് ഓല് അല്ല ഓൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കമ്പനി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പം പുതിയ ഇറങ്ങിയ മറ്റേ വണ്ടികൾക്ക് ഗിർബോസ് ഹൗസിങ്ങിൽ മാറുന്ന വെച്ചാൽ എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ല അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വെച്ചാൽ മാറണമെന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടികൾക്ക് പക്ഷെ അത്രയും വെക്കാൻ വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മഹേന്ദ്രയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ചേട്ടന്മാരെ നമ്പർ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വിളിച്ച് നിങ്ങളെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് തിരുവല്ല ചങ്ങനാശേരി റോഡിലാണ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മഹൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എന്നാണ് വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് ഏകദേശം ഏഴെട്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് മഹേന്ദ്രയുടെ വണ്ടികളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി അമർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു കിട്ടിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണ